la Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se tomó un acuerdo de participar en una jornada de lucha que se inició el 22 de marzo en la ciudad de Tuzla Gutiérrez encabezando la marcha o la caravana, lo que le hemos llamado la caravana del sur está el contingente representativo de la sección 7 del CENTE de la CENTE de Chiapas la sección 7 que forma parte de un contingente importante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han realizado aproximadamente 17 reuniones con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteándole, entre otras cosas, la abrogación definitiva de lo que en su momento le llamamos la más llamada reforma educativa que promulgó Enrique Peña Nieto, que, priva, que pretendía la privatización de la educación eh, con fines de entregar la educación a los grupos empresariales del país. De esta manera, recordemos que cuando se realiza la campaña política de López Obrador, se comprometió ante el pueblo de México para abrogar la mal llamada reforma educativa e inclusive manejó que de esa mal llamada reforma educativa no iba a quedar ni una coma. Por lo tanto, el pueblo de México y el Magisterio Nacional creyó en esa promesa para abrogar la mal llamada reforma educativa. De esa manera, Andrés Manuel López Obrador, en octubre del 2018, se reunió en la mañana con un grupo de maestros encabezados por los secretarios generales de la sección 7, de la sección 9, de la sección 14 y de la sección 22. Y por la tarde, después de que se terminó el Congreso Político de octubre del 2018, se reunió un grupo de compañeros, aproximadamente 30 compañeros, representantes de contingentes del movimiento nacional y ante ellos les dijo y se comprometió que inmediatamente cuando se tomara ya la función de presidente de la república iba a presentar una, una eh, iniciativa para abrogar de manera definitiva la mal llamada reforma educativa de esta manera fue un compromiso firme del presidente de la república de abrogar la famosa o la llamada mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto de esta manera el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y hicieron una promulgación de una nueva ley que abrogaba supuestamente la mal llamada reforma educativa pero no el planteamiento que había hecho la Coordinadora Nacional sino que dejó lo fundamental de esa mal llamada reforma y lo que le quitó fue la sanción punitiva que llevaba a despedir al Magisterio Nacional con aquella famosa evaluación que iban a hacer para despedir a los maestros del país de esta manera, por esa razón la Coordinadora Nacional planteaba que no había eh, abrogación y que quedaba lo fundamental de esa mal llamada reforma educativa eh, se han llevado a cabo aproximadamente 17 reuniones entre las cuales se establecieron mesas de trabajo para resolver los principales problemas que aquejaban al Magisterio Nacional entre los cuales estaba el despido que en varias secciones del país había llevado al, al Magisterio a sufrir ese tipo de represión porque no se habían presentado la evaluación punitiva que planteaba la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esta manera, había aproximadamente 600 despedidos a nivel nacional. Aunque recordemos que, por ejemplo, en el estado de Chiapas no se, llevaron, no se llevó a cabo la evaluación. En el estado de Guerrero no dejaron los compañeros que se llevara a cabo la evaluación. 
si Enrique Peña Nieto y, a, y Nuño hubieran estado convencidos de que podían despedir al Magisterio Nacional, hubieran de, tenido que despedir a más de 25 mil compañeros de, de Chiapas, aproximadamente 20 mil compañeros del Estado de Guerrero, 30 mil eh, compañeros del Estado de, 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 de Oaxaca, y así en todo el país, porque el Magisterio Nacional detuvo la evaluación a la que había convocado Enrique Peña Nieto. Total, entonces podemos resumir que los despidos de los compañeros maestros fue selectivo, inclusive en aquellas entidades federativas donde la Coordinadora Nacional no tenía fuerza, ahí también hubo pocos despedidos. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, hubo compañeros que no se presentaron a la evaluación y no fueron despedidos. Esto quiere decir que Enrique Peña Nieto estaba sopesando que se hubiera despedido a los miles de maestros que no se habían sometido a la evaluación punitiva, el país de por sí ya era un caldero, hubiera generado más inconformidad y más rebeldía por parte del Magisterio Nacional. Enrique, Pe eh, Enrique Peña Nieto lo, entend lo entendió perfectamente y por lo tanto entonces a nivel nacional solamente hubo 600 despedidos aproximadamente. De esta manera, Enrique, eh, Andrés Manuel López Obrador somete al Congreso de la Unión ese proyecto, pero que ve lo fundamental de la mal llamada reforma educativa. Por lo tanto, entonces, el planteamiento de la Coordinadora Nacional es que se abrogue totalmente como lo había propuesto eh, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es por, en el caso de la mal llamada reforma educativa. Pero recordemos que a nivel nacional para, para suplir esa mal llamada reforma educativa se promulgó una famosa ley la ley de la carrera de los maestros y las maestras esa famosa ley de la famosa UCICAM eh, plantea una serie de requisitos para que los compañeros ingresen al servicio educativo y que asciendan de igual manera por lo tanto, entonces, esos planteamientos que planteaba en la Ley General del Servicio Profesional Docente, algunas cosas quedaron en esa famosa UCICAM, la, la, la unidad eh, para el acceso o para el ingreso del Magisterio y para el ascenso del Magisterio Nacional, eh, planteaban un ascenso supuestamente horizontal y plantea, y plantea ciertos requisitos y desaparece la bilateralidad igual como la planteaba eh, la Ley General del Servicio Profesional Docente, esto es, que en la práctica, en los hechos, el Sindicato Nacional y las secciones del país desaparecen en la relación bilateral con el patrón, o sea, con las secciones del país y con el gobierno federal. Por lo tanto, entonces, la, la, la demanda de la Coordinadora Nacional es que desaparezca este planteamiento y se cree una, 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 una regulación que respete la bilateralidad que como trabajadores tenemos a ser representados por un sindicato nacional. Y ahí estaríamos, entraríamos en el otro aspecto de la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Recordemos que a nivel nacional la Coordinadora Nacional plantea tres objetivos fundamentales. La democratización del país, la democratización de la educación y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, ese es un planteamiento que no le pedimos al gobierno federal que nos ayude a democratizar el Sindicato Nacional. Ese es un asunto que le corresponde a los trabajadores. Y así lo ha planteado inclusive el mismo Andrés Manuel López Obrador, que ese es un asunto que le corresponde a los trabajadores de la educación. Y por esa razón, nosotros convocamos al Magisterio Nacional para democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, también, a nivel nacional, recientemente recordemos que se promulgó una tesis o una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Sala, donde plantean que la UMA, la famosa UMA, la Unidad de Medida de Actualización, que se creó en el gobierno de Enrique Peña Nieto para... Eh, eh, regular el pago de las multas y para otro tipo de, de, de pagos al gobierno federal eh, se crea la UMA pero resulta 
que el gobierno federal la empieza a utilizar y la Suprema Corte lo avala con esa ejecutoria para que las pensiones de los trabajadores que se jubilan con el ISTE, o sea, los maestros federales, se use la UMA para pagar las pensiones. Y eso ya se demostró que afecta a los trabajadores que se van a jubilar y con el paso del tiempo, inclusive a los maestros activos, que, jubilados, perdón, que con esto van a ir perdiendo su salario y automáticamente vamos a llegar a la precarización de su salario. De esta manera, por lo tanto, entonces, es un planteamiento general del magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de desaparecer, o si bien no se desaparece la UMA, pero que no se les pague las pensiones con eh, la unidad de medida de actualización, que tiene otro objetivo. Recordemos que ya la Suprema Corte de Justicia había eh, dictaminado que la UMA no tenía por qué utilizarse como eh, medida para tasar las pensiones de los trabajadores, de los trabajadores que se jubilaban y que pertenecen al sistema federal, que por lo tanto los pensiona el ISTE. De esta manera, entre los planteamientos que se vienen reclamando en esta caravana que se inició en el estado de Chiapas el 22 de marzo y que hoy llegó a Palacio de Gobierno Federal en el Zócalo a las 4 de la tarde, después de que se hace una marcha de un lugar eh, de la entrada de, 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 de la Ciudad de México, llegan hasta Palacio Nacional, piden una eh, negociación con el gobierno federal que se establezca una mesa de negociación única nacional para plantear todas estas demandas de la Coordinadora Nacional. Por esta razón eh, se hace esta caravana y a nivel nacional están participando muchísimos compañeros de todas las entidades federativas del país. Vean ustedes la diferencia entre un eh, movimiento legítimo que defiende los intereses de los trabajadores y un sindicato nacional encabezado por Alonso Cepeda que eh, no hace absolutamente nada y que adopta y que adopta una actitud sumisa como lo ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, desde su historia, desde su historia, en la, desde la fundación del CENTE en 1943, la actitud del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido la sumisión, aceptar todas las políticas educativas del Estado y avalar las agresiones que sufre el Magisterio Nacional. Por esa razón, a nivel nacional, la Coordinadora Nacional en los hechos se ha convertido y se convierte en el verdadero Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque recoge las demandas del Magisterio y defiende los derechos de los trabajadores de la educación. Recordemos, cuando se promulga la mal llamada reforma educativa con Enrique Peña Nieto, el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por, el, 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 en ese momento, secretario general, eh, recibieron más de 3 mil millones de pesos del gobierno federal de Aurelio Muño para que convenciera al Magisterio Nacional para que se fueran a evaluar. Recordemos, haciendo un poquito de historia, la evaluación aquella que obligaba al Magisterio Nacional a evaluarse y después de que supuestamente eh, reprobaban ese famoso examen que no tenía nada que ver con la atención pedagógica y educativa, el, la sanción era el despido del magisterio sin ningún derecho. O sea, el, el, el desconocimiento de todos los derechos eh, adquiridos a lo largo del tiempo como maestros del sistema educativo nacional. Es por esa razón que el magisterio nacional repudió en su momento la mal llamada reforma educativa y eh, el movimiento nacional actuó eh, como en la realidad como lo, como, lo, como, como lo debió de haber actuado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como debió de haber actuado el, el, el Sindicato Representante del Magisterio Nacional. En los hechos veamos que a nivel nacional el gran número de maestros del Sistema Educativo Nacional repudió la mal llamada reforma educativa. Recordemos que aquí en Nuevo León, eh, en esta plaza, llegamos a llenar totalmente la plaza para demostrarle al gobierno federal 
que no estábamos de acuerdo con esa mal llamada reforma educativa. Y esto llevó a que el gobierno federal se sentara con, el, con la coordinadora nacional a negociar eh, esas afectaciones que tenía el Magisterio Nacional. Y al final de cuentas, en la práctica, la mal llamada reforma educativa no se aplicó en los términos como lo pretendía aplicar Aurelio Nuño. Recordemos que utilizaron la fuerza, utilizaron al ejército, utilizaron a la Policía Federal para obligar al Magisterio Nacional a evaluarse. En algunas partes recordemos que los llevaban a fuerzas a evaluarse, amenazados con, el, con que si no se evaluaban los iban a despedir. Recordemos que hubo muertos a nivel nacional en el estado de Chapa, recordemos al compañero Gemayel, en el estado de Guerrero, recordemos al compañero, al, al compañero maestro Claudio, que era jubilado y que apoyaba al movimiento, y a otro maestro más que fue eh, eh, asesinado por las fuerzas del Estado. Recordemos también el 19 de junio de 2016 en, en, en Nochistlán, Oaxaca, donde el Magisterio Nacional, siendo apoyado por, por el pueblo, por el, por el movimiento popular en Nochistlán, la Policía Federal los ataca con armas de alto poder y asesinan a nueve personas en Nochistlán. Recordemos que esto fue lo que prende de nuevo la mecha a nivel nacional y aquí en Nuevo León, recordemos que ese día o el siguiente día o a los siguientes días, eh, se prende el movimiento y eh, eh, logramos echar abajo en, lo, en la vía de los hechos la mal llamada reforma educativa. Es por esa razón que este movimiento o esta jornada de lucha que eh, ha llevado a que hoy en el país se hayan eh, celebrado o haya habido eh, varios mítines en varias ciudades del país, pero fundamentalmente eh, apoyados eh, o apoy, eh, fundamentalmente el, 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 la actividad principal se llevó en la Ciudad de México con la llegada de la caravana encabezada por la sección 7 del Estado de Chiapas. Y nosotros eh, tendríamos que informar por qué razón la, la caravana se inicia precisamente en la sección 7 del Estado de Chiapas, porque el gobernador de Chiapas, eh, eh, violando los acuerdos que se, habían llevado, que se habían acordado en las mesas de negociación, golpea más al magisterio de Chiapas, eh, inclusive con amenazas de despidos, eh, con, con amenazas de encarcelamiento al secretario general, calumniando de que se había quedado con X millones de pesos, siendo que esa era una calumnia, ¿no? El hecho es que es falso todas esas cosas que le, que le, que le, que le, de, de las que le acusan. Y tan es así que el compañero eh, Pedro Gómez Bamacán es el que encabeza la caravana eh, y es el que encabeza la entrada a la Ciudad de México para repudiar las acciones de represión que pretenden hacer en contra de él en la, en la Fiscalía del Estado de Chiapas. O sea, no hay fundamento pues para eh, eh, aplicarle ninguna sanción porque no hay, no hay, no hay acción eh, delictiva del compañero eh, Pedro Gómez Bamaca de la sección 7 de Chiapas. Por esa razón, eh, por un lado, en las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno federal, el, 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 gobierno, el Andrés Manuel López Obrador se comprometía y daba instrucciones para que se resolvieran los problemas que planteaban los compañeros de Chiapas, pero al llegar allá al estado de Chiapas no se resolvía absolutamente nada. Por esa razón, después de 17 reuniones con el Presidente de la República, no se llega a ningún acuerdo y, a, y ahorita estamos en esta situación, que se exige al Gobierno Federal que establezca una mesa de negociación nacional con actitud de resolver los problemas y no de irlos posponiendo como se ha estado eh, eh, tratando o como se ha estado eh, sucediendo, no como ha estado sucediendo. Es por esa razón que por eso estamos aquí en esta plaza de gobierno para informar de esa caravana nacional que de seguro ustedes van a ver en la información en la prensa nacional. Hay una caravana que vienen compañeros de Chapa, pero bueno, tenemos que informar la razón del por cuál o del por qué se lleva a cabo esa caravana nacional. Y también recordemos que están pendientes gran infinidad de problemas. Recordemos que está pendiente todavía lo de la desaparición de los normalistas 
de, 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 de Iguala, de, de la famosa normal, normal de Ayosinapa, ¿no? Que los convocamos también al evento que vamos a tener aquí en este mismo lugar el próximo viernes a las 6 de la tarde. Recordemos que cada 26 de cada mes eh, tenemos un evento para recordarle al gobierno federal, a Andrés Manuel López Obrador, que está pendiente la desaparición de los 43 normalistas de Ayosinapa. ¿No?